हेलो स्टूडेंट स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी टू यूपीएससी इंटेंस एग्जाम के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ पे फिर से वीडियो बनाया जा रहा है मॉडल पेपर सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ मैथ का तो देख लीजिएगा इसके पहले भी मैंने मॉडल पेपर सोल्व किया है तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जाइए वहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ देख लीजिएगा तो आज के इस वीडियो में मैं मॉडल पेपर का सोल्यूशन करने वाला हूँ वो हार्ड हार्ड क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं मैं उसी क्वेश्चन को इसमें समावेश करता हूँ जो पूछे जाते हैं और पूछने का अधिक चांसेस होते हैं उसी को बताने वाला हूँ तो नंबर वन क्वेश्चन ले लेते हैं कौन सा है तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स टेन यूनिवर्स रूट वन प्लस कॉस एक्स बाई टू अपान वन माइनस कॉस एक्स बाई टू का मान इसका मान क्या होगा यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं अब इसमें से कोई एक सही हो सकता है चलिए मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ की इसमें से कौन सही है तो ध्यान से समझिएगा ये कॉस x बाई टू है तो यहाँ पे हम कॉस टू ए का फॉर्मूला लगाएंगे और इस वन को गैप करना है तो गैप करने के लिए कॉस टू ए का फॉर्मूला लगाएंगे जिसको फोर कर सकते हैं चलिए करते हैं तो d बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट में क्या लिखते हैं इसको वन सीधे गैप कर लेते हैं हम सीधे और डायरेक्ट मेथड से करते हैं क्योंकि अधिक समय लंबे बनाने से आप वीडियो भी लंबा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर अपान टू साइन स्क्वायर एक्स बाई ध्यान दीजिएगा ऊपर का साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे नीचे साइन वाला लगाते हैं क्योंकि हमें इसको काटना है तो काटने के लिए हमने तो लगा लिया अब देखिए आगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट में क्या बचा कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कह सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स बाई फोर या इसको बाहर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स कॉट एक्स बाई फोर ये आ गया अब इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको टेन बनाना पड़ेगा तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स टेन नाइन्टी माइनस एक्स बाई फोर कर सकते हैं नाइन्टी मतलब पाई बाई टू पाई बाई टू नाइन्टी माइनस एक्स बाई फोर तो ये चेंज होकर वही चीजें मिल जाएंगी अब देखिए टेन से टेन तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन हमें क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स एक्स बाई टू और माइनस ये पाई बाई टू माइनस एक्स बाई फोर ये चीजें मिल गई अब देखिए आगे अब औकलन यहाँ पे करेंगे तो ये पाई है मतलब कॉन्स्टेंस हमारा जीरो हो जाएगा और ये क्या बचेगा डी बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई फोर मतलब देखा जाए तो एक्स तो वन हो जाएगा एक्स तो वन हो जाएगा माइनस बाई फोर यही हमें मिलेगा आंसर अब देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ पे है माइनस वन बाई फोर देखिए पहला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू समझिए देखिए क्वेश्चन नंबर टू तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन थर्टी टू एक्स पावर तीन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का मान क्या होगा तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं अब इसमें से कौन सा सही होगा चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ तो ध्यान से समझिएगा ये इस तरह से अगर आता है तो अगर इसको बाहर करेंगे तो ये खंड से समाकलन आपको मिल जाएगा प्रथम फलन मान लेंगे इसको सेकंड फलन मान के हल करना पड़ेगा चलिए हल करते हैं 32 को बाहर करेंगे और इसके बाद क्या मिलेगा x के पावर तीन को पहले हम बाद में लिखते हैं लिखते हैं log x का होल स्क्वायर x के पावर तीन डी अब ये हमारा मिल जाएगा प्रथम फलन और ये मिल जाएगा सेकेंड फलन खंड से समाकलन का फॉर्मूला लगा देते हैं तो यहाँ पर जो मैंने सोल्यूशन किया है प्रथम फलन इन टू द्वितीय का समाकलन द्वितीय का समाकलन एक्स पावर तीन पावर बटे फोर माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का औकलन तो टू लॉग एक्स इन टू लॉग एक्स का वन बाई एक्स इन टू द्वितीय का समाकलन एक्स पावर फोर बटे फोर डी एक्स ये तो मैंने कर लिया अब देखिए इसके बाद क्या होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काट देंगे हम सीधे यहाँ से तो मिल जाएगा हमें एट लिख सकते हैं सीधे एट एक्स के पावर फोर एट एक्स के पावर फोर और लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये चीजें मिल गई फिर माइनस अब यहाँ पे क्या मिलेगा ये बत्तीस यहाँ पे भी आएगा और ये दो से दो काट देंगे तो ये दो बत्तीस से कटेगा तो आ जाएगा सोलह इंटीग्रेशन एक्स से एक्स को काट देंगे तो बचेगा एक्स के पावर तीन लॉग एक्स डी ये चीजें मिल गई यहाँ पे इसको सेकेंड मानना है इसको फर्स्ट मानना है क्योंकि लॉग एक्स को हमेशा फर्स्ट मानते हैं तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन करेंगे और द्वितीय का समाकलन करेंगे डी एक्स और ये वही चीजें उतार देंगे अब इसके बाद फिर क्या करना है वही कंडीशन फिर करेंगे एट एक्स के पावर फोर 
लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस सोलह इसमें जाएगा तो ये चार से इसको काट देंगे तो बचेगा फोर लॉग एक्स और एक्स के पावर फोर माइनस अब ये इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो चार से ये कट जाएगा तो मिल जाएगा फोर फोर एक्स से एक्स कट जाएगा तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन एक्स पावर थ्री डी ये चीजें मिल गई अब देखिए क्या करना है इसको हमें सोल्यूशन करना है इसको उतार देना है तो चलिए कर लेते हैं तो मैंने यहां तक उतार दिया अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फोर इंटू एक्स के पावर फोर अपन फोर और प्लस सी सभी का इंटीग्रेशन हो जाता है तो सी लगा देते हैं अब ये फोर से फोर कट जाएगा अब देखिए एक्स के पावर फोर एक्स के पावर फोर एक्स के पावर फोर तो ये सभी हम कॉमन कर लेते हैं चलिए कर लेते हैं फोर एक्स के पावर एक्स के पावर फोर अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा मिलेगा एट लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे मिलेगा फोर लॉग एक्स उसके बाद मिलेगा अब प्लस यहाँ पे मिल जाएगा वन अब प्लस सी अब देखते हैं ये चीजें ऑप्शन में कौन सा है तो यहाँ पे हम चेक करते हैं ऑप्शन में तो हमें देखने को मिल रहा है ये सेकेंड नंबर तो आप सेकेंड नंबर को टिक कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन नंबर तीन इंटीग्रेशन अपर लिमिट 16 दिया है लोअर लिमिट 1 दिया है डी एक्स अपन एक्स वन प्लस एक्स पावर फोर का मान होगा तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है अगर हम इसको पावर फोर कर देते हैं यहाँ पे पावर तीन कर देते हैं तो ये कट के वही चीज मिल जाएगा लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हम इन दोनों के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं हमेशा क्यों फोर कर रहे हैं क्योंकि ये पावर फोर है तो फोर दोनों रहेगा तो मान सकते हैं चलिए हल करते हैं इसको तो देखिए कैसे करेंगे लिखेंगे वन सिक्सटीन एक्स के पावर तीन डी एक्स अपान एक्स के पावर फोर वन प्लस एक्स के पावर फोर ठीक है अगर ये इससे काटेंगे तो वही क्वेश्चन हमें मिल जाएगा जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था अब हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स के पावर फोर इज इक्वल टू टी तो क्या मिल जाएगा फोर एक्स पावर थ्री डी एक्स बराबर डी टी या एक्स के पावर थ्री डी एक्स बराबर डी टी बाई फोर तो ये चीजें हम यूज वहां पे कर लेते हैं देखिए वन सिक्सटीन एक्स के पावर थ्री डी एक्स बराबर हमें मिला है डी टी बाई फोर टोटल के पान ये हमने माना है टी और वन प्लस इसको हमने टी मान लिया है तो लिखेंगे टी ठीक है अब आगे समझ लीजिए वन बाई फोर इसको बाहर कर लेंगे वन सिक्सटीन अब इसमें हमें मिल जाएगा डी टी बट्टे के टी और वन प्लस टी इतना तो सिंपल है अब इसके आगे क्या करना है देख लीजिए इसको चेंज करना है वन बाई फोर वन सिक्सटीन इसको लिखेंगे वन बाई टी माइनस वन अपान वन प्लस टी ठीक है ये चीज समझ में आई नहीं आई क्योंकि अलग अलग करेंगे अगर इसका एक गुड़ा इधर इसका गुड़ा करेंगे तो वही चीजें हमें मिल जाएगी अब इसका इंटीग्रेशन हमें कर लेना है तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाई फोर तो हमारा बाहर का बाहर रहेगा ये हो जाएगा लॉग टी अपान वन प्लस टी ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन इन सभी का अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया गया है ठीक है अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं वन बाई फोर तो लिखेंगे लॉग पहले हम लिखेंगे सिक्सटीन ऊपर है तो सिक्सटीन बटे के वन प्लस सिक्सटीन मतलब हो जाएगा सेवनटीन ठीक है फिर लोअर लिमिट लगाने के लिए माइनस करेंगे और इसमें भी लगाएंगे लॉग ये टी मतलब वन और नीचे वन प्लस वन टू तो कर सकते हैं वन पाई टू ठीक है अब इसके बाद देखिए वन अपान फोर और लॉग लॉग एम माइनस लॉग एन फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको तो ये डायरेक्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पे हल कर लीजिएगा सेवनटीन आ जाएगा ये ऑप्शन में अगर दिया है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई का हल होगा और यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है तो ये अवकल समीकरण है आप समझ सकते हैं अवकल समीकरण यहाँ पे दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स का मान दिया गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों और समाकलन लेके हल करेंगे सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन कुछ कर लेते हैं उसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई इसको हम क्या लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे तो लिख सकते हैं ना ठीक है ये भाग में लिख सकते हैं भाग में क्या होता है घटाना होता है ये ठीक है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे ये समझ लीजिए लिखेंगे ई पावर एक्स अपान ई पावर वाई ठीक है अब समझिए प्लस एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे वन वन अपान ई पावर वाई मतलब इस पावर को हमने प्लस बना दिया 
इसके बाद वन अपान ई पावर वाई कॉमन कर लेते हैं और उसको उधर भेज देते हैं तो ई पावर वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर बच जाएगा ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इतना करने के बाद हमें क्या करना है अब इंटीग्रेशन लगा लेना है चलिए इंटीग्रेशन लगाते हैं तो इंटीग्रेशन ई पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स अब प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अब इसका सॉल्यूशन सिंपल आपको आता है चलिए हम करके दिखा देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो मिल जाएगा ई पावर वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है प्लस एक्स स्क्वायर का हमें मिल जाएगा एक्स के पावर तीन अपान तीन अब प्लस सी फिर ई पावर वाई इसको पछांतर करेंगे तो ई पावर एक्स ये माइनस में ई पावर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स के पावर तीन अपान तीन अब प्लस सी ये ऑप्शन में अगर दिया है तो आप तो उसे टिक कर सकते हैं चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है देखिए पांचों क्वेश्चन यदि ए एक्स वाई है यहाँ पे समुच्चय के क्वेश्चन है ये तब ए का घात समुच्चय ध्यान से समझिए का घात समुच्चय क्या होता है घात समुच्चय सबसे पहले रिक्त समुच्चय लेते हैं उसके बाद पहला फिर दूसरा फिर दोनों एक साथ में मतलब देखा जाए तो पहले फाइव लेते हैं फिर उसके बाद पहला समुच्चय फिर उसके बाद दूसरा समुच्चय फिर उसके बाद दोनों साथ में ठीक है तो ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा है ये वाला है डी नंबर आप इसे टिक कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा चलिए नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन जाइए वहां पर लिंक दिया जाएगा वहां पर आप देख सकते हैं धन्यवाद